Hello everyone, I am Raghi and in this video, I will be discussing the solution regarding question number 4, which is on page number 6, chapter number 1, matter in our surrounding, class 9, subject science. So let's see what is the question. Question is, liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water, find out why. Question क्या कह रहा है हमें? Question हमें सबसे पहले ये बता रहा है कि जो liquid की density होती है, वो क्या होती है? कम होती है as compared to solids की density. पहले question ने हमें ये बता दिया है जो एक general form है, general rule है, या generally हम जो observe करते हैं. लेकिन हम एक चीज और observe करते हैं कि ice जो है, वो water पे float कर रहा है. जबकि ice एक solid form में है और water liquid form में है. तो जो हमें ऊपर बताया गया है general rule के अंदर कि liquids generally have lower density as compared to solids ये क्या हो रहा है ये इस पे cross लग रहा है क्यों cross लग रहा है क्योंकि हमने observe किया है कि ice water पे float कर रहा है तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कोई भी चीज अगर किसी भी चीज पे float कर रही है इस केस में देखें आइस वाटर पे फ्लोट कर रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आइस की जो डेंसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर यहां पर आइस सॉलिड फॉर्म में है और वाटर लिक्विड फॉर्म में है ठीक है आइस सॉलिड होते हुए भी उसकी डेंसिटी कम है वाटर से इसीलिए आइस वाटर पे फ्लोट कर रहा है और इसी का हमें रीजन आपको बताना है तो इसका सीधा सीधा छोटा छोटा आंसर मैं आपको बताती हूँ आइस इस सॉलिड इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है लेकिन आइस के जो पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ठीक है सो आइस हैज लेकिन जो स्पेस वाटर के पार्टिकल्स के अंदर है वो कम है अगर मैं आइस देखूं और वाटर देखूं तो आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा स्पेस है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में मैं स्पेस देखूं तो वो कम है ठीक है इसीलिए इसी वजह से आइस का वॉल्यूम क्या है ज्यादा है और वाटर का वॉल्यूम क्या है कम है आपको डेंसिटी के बारे में तो पता होगा व्हाट इज डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं या फिर कहिए द रेशियो ऑफ मास विद इट्स वॉल्यूम रेशियो ऑफ मास विद पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब यह है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी ठीक है यही मैंने आपको बताया कि आइस का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है उसका रीजन भी मैंने आपको बताया क्योंकि आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है एम्प्टी स्पेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है जिसकी वजह से आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर की वॉल्यूम so volume increases density decreases in case of ice in case of ice ठीक है ये बात आपको clear हो गई और यही इसका reason है volume of ice is great volume of ice is greater than the volume of water therefore density of ice is lower as compared to density of water. इसी की वजह से जो ice है वो water पे flow कर रही है. So this was the reason. अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपनी notebook में इस question को लिखना है, अपने exam में इस question को लिखना है. So give me just fraction of time. So this is how you have to present in your textbook. That means इस तरह से आपको अपनी notebooks में लिखना है. और इसी तरह से आपको एग्जाम में आंसर शीट पे भी लिख के आना है, ओके? So I have written mass per unit volume of a substance is called density. As volume of a substance increases, its density decreases. Though ice is a solid, it has large number of empty spaces between its particles. Thus, 
द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वॉटर हेंस डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वॉटर अ सब्सटांस विद लोअर डेंसिटी देन वॉटर कैन फ्लोट ऑन वॉटर देर फोर आइस फ्लोट ऑन वॉटर सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा देर वुड नॉट बी एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन बट इफ देर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन देन प्लीज लेट मी नो योर डाउट इन द कॉमेंट बॉक्स गिवन बिलो एंड दिस इज मीरा की साइनिंग अप फॉर नाउ टेक केयर एंड गुड बाय